ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൂന്നാറിലാണ് മൂന്നാർ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കൊഞ്ച് കിഴിയുമാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് നമസ്കാരം ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം മൂന്നാറിലാണ് മൂന്നാറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാറിൽ കുറേയേറെ കാഴ്ചകളുണ്ട് മൂന്നാർ തേയില തോട്ടങ്ങൾ തൊട്ടം കൂടെ തുടങ്ങണം മീശ പുലിമലയാണ് എല്ലാവരും മൂന്നാറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകണം ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണണം പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറേയേറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പോകാനും കാണാനും ഒക്കെ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്ന് ഒരു കൊഞ്ച് കിഴിയൊക്കെ കഴിക്കണം അതാണ് പ്ലാൻ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ വന്ന് താമസിച്ച സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് മധുമന്ത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസോർട്ടാണ് മധുമന്ത്ര റിസോർട്ട് ശരിക്കും വൈൽഡ് ഡേർനെസ്സിനോട് വളരെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് ശരിക്കും കാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് ഏലത്തോട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ നല്ല റിസോർട്ട് അതാണ് മധുമന്ത്ര നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാവോ ചീ വീട് കരയുന്ന ഉച്ചയൊക്കെ ഇതാണ് മധുമന്ത്ര റിസോർട്ട് നമുക്ക് ആദ്യ റിസോർട്ട് ഞങ്ങൾ താമസിച്ച റൂമും ഒക്കെ കാണാം അത് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ഈ റിസോർട്ടിൽ ഒരു പാറയ്ക്കകത്തൊരു റൂമുണ്ട് ഹണിമൂൺ സ്പെഷ്യൽ റൂമാണ് നമുക്ക് പോയി കണ്ടു നോക്കാം വാ അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പാറയ്ക്കകത്തുള്ള ആ റൂം ഇത് കണ്ടോ ഇത് ശരിക്കുള്ള പാറ തന്നെയാണ് ആ പാറയിൽ ചെറുതായിട്ട് വെട്ടിയാണ് ഈ നടകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ പാറയുടെ അകത്ത് ഒരു മുറിയുണ്ട് ഹണി റോക്ക് എന്നാണ് ഇവർ അതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ബാ നമുക്ക് പോയി കണ്ടു നോക്കാം ശരിക്കുള്ള പാറ ആ പാറ അവർ നശിപ്പിക്കാതെ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നിരയാക്കി നമ്മുടെ ഈ റൂമിൽ ഹണി റോക്കിന് അകത്തോട്ട് തള്ളി നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റൂം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വലിയ പോഷ് റൂം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പക്ഷേ നല്ലൊരു റൂം ചെറുത് പാറയൊക്കെ സൈഡിലായിട്ട് അതുപോലെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു വ്യൂ ഒക്കെയാണ് കാടിൻ്റെ ആ വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേന് ഏബിൾ പറയുന്നതിന് എന്നാണ് അറിയാം ഏബിളിന് അവൻ്റെ ഹണിമൂൺ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇവിടെ വേണം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഏബിളിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഒരു വിഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അതൊക്കെ വരട്ടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കാടും മേടും ഒക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നാറിൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ ഞങ്ങളുടെ മുറി കണ്ടില്ലല്ലോ ബാ കാണിക്കും ബാ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന മുറി നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന മുറിയുടെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു അത് കാണിക്കുക കാരണം ഞങ്ങൾ വന്ന് താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കരിമ്പുംകാട്ടിൽ ആന കയറിയ പോലാണ് പക്ഷേ ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റൂം അതിൻ്റെ ഇന്നലെ എടുത്തു വെച്ച വീഡിയോസാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നപ്പോഴേ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല ഇവരുടെ ബാൽക്കണി നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാട് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല പൊക്കമുള്ള മരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ താഴെയായിട്ട് ഏല ചെടികൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ പക്ഷികളുടെ ചിലപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷികൾ ചീവിടിൻ്റെ കരച്ചിൽ ഇതെല്ലാം കേട്ട് നമുക്ക് നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ കാണാൻ പോകാം അല്ലേ വലിയ മഴയൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ ഒരുമാതിരി ഇരുണ്ട് മൂടി കിടക്കുന്ന പോലെ ഒരു പ്രതീതിയാണ് അത് മൂന്നാറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വലുതായിട്ട് വെയിലൊന്നും അടിക്കുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ഥലത്ത് നല്ല പൊക്കമുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കൊഞ്ച് കിഴിയിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പം ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോകാം ും 
നമ്മളെ അങ്ങനെ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ആന മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം കൊമ്പൻ രണ്ട് പിടി നോക്കി ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ആനയെ കണ്ട് വണ്ടി നിർത്തിയത് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരും ആനയെ കണ്ട് വണ്ടി നിർത്തി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മൂന്നാർ ടൗണിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ ആത്തൂടെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ പോയിന്റ് അവിടെ നിർത്തി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമിൻ്റെ അതിലെ വന്ന് മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ടിങ്ങിനും പോകാം ഡാമൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് എക്കോ പോയിന്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഭാഗത്തോട്ട് അടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ആനകളെ കണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം പോകുന്ന വഴി ഇനിയുണ്ട് കുണ്ടല ഡാമുണ്ട് അതിൻ്റെ അവിടെയും ഒരു ലേക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകാം നമ്മൾ നേരിട്ട് അങ്ങ് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ് കാരണം ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന അട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആനയും കണ്ടു മഴയും കൊണ്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങോട്ട് നടക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല വ്യൂ പോയിന്റ് ഒക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മേടിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ മാങ്ങ ഒക്കെ മേടിച്ച് മുളക് കിട്ടുക മാങ്ങ ഒക്കെ മേടിച്ച് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോരാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോള് കഴിക്കുന്ന പോലെ ക്യാരറ്റ് മേടിച്ച് അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് വരാം നല്ല പച്ച ചെറിയ ക്യാരറ്റൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോരാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേണ്ട ചോളം ചോളം പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേടിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോരാം അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ വ്യൂസും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും കിടുവാണ് സ്ഥലം അല്ലേ വീണ്ടും മഴ അപ്പം നമ്മൾ തേണ്ട ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചിയുടെ കുടയുടെ കീഴിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരത്തി ചോളം ഇങ്ങനെ ചുട്ട് തരുന്നു എനിക്ക് ചോളം കഴിക്കേണ്ട കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഏബിളിനാണ് ഏബിള് ചോളം ചുട്ട് കഴിക്കാൻ പോവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദേ ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമ്പത്ത് കമ്പം തേനി ഭാഗത്തുള്ള സമതലങ്ങൾ കാണാം അവിടുത്തെ കാറ്റാടി മരങ്ങളും എല്ലാം കാണാം അതുപോലെ ഈ സൈഡിലെല്ലാം വലിയ മലകളും കാണാം മലകൾ ഇച്ചിരിയുടെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മഞ്ഞൊന്നും മൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയുണ്ട് ഒരൽപ്പനേരം മുമ്പേ ഏബിൾ ചോളം കഴിക്കുകയായിരുന്നു ആ ചോളം തേണ്ടി ഇവൻ തട്ടി പറിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഏതായാലും ഇവിടെ കുരങ്ങമാരുണ്ട് ചോളം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് താഴോട്ട് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം അവർ നമ്മുടെ തലേ വന്ന് കയറും നമുക്ക് താഴോട്ട് കുറേ നടന്നു പോകാം അതിനൊരു എൻട്രി എൻട്രി ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് എൻട്രി ഒക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് താഴെ നടന്നു പോകാം വാ ഇതെല്ലാം നടന്ന് 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 അങ്ങ് നടന്ന് തേണ്ട അവിടെ വരെ പോകാം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആൾക്കാർ നിൽപ്പുണ്ട് അവിടെ വരെ പോകാം മലകളുടെയൊക്കെ നല്ല കിടു വ്യൂ ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ ഒരാൾ ടെൻറ്റ് അടിച്ച് താമസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ ടെൻറ്റ് ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാ തോന്നുന്നത് ഇന്നിപ്പം അങ്ങനത്തെ ഫെസിലിറ്റികളൊന്നും കാണുന്നില്ല ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പിംഗ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല അന്ന് ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ വന്ന് ടെൻറ്റ് അടിച്ച് താമസിച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫൊക്കെ എടുത്ത് പോവുമായിരുന്നു അന്നേരം നമുക്ക് വ്ളോഗിൻ്റെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഡ്രീം ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആൾക്കാരെ ആരും കാണുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അതെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നടക്കാനായിട്ട് നമ്മളാരും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ നടന്ന് വന്ന് കാണുന്നത് പക്ഷേ കാണാനായിട്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് മുട്ടിന് വേദന അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കാണാനായിട്ട് നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് രസമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു വ്യായാമവുമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ച് ആ പോ
പക്ഷെ ഇതിന്റെ താഴോട്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട് താഴോട്ടും കുറച്ച് വഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ താഴോട്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല കിടു വ്യൂ ആണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി മലകൾ മലനിരക്കുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ മലകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഓ എല്ലാം കിടു ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മേളിൽ ഇങ്ങോട്ട് മേഘം മേഘമാണോ അതോ കോടയാണോ എന്നറിയില്ല അതിങ്ങനെ ആരോ വലിച്ച് വാരി എറിഞ്ഞ പോലാണ് ഇങ്ങനെ ചെതറി ഇങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തു പോരുന്നു അതിൻ്റെ കാഴ്ചയും പച്ച പച്ച കളർ തന്നെ മലയിലുണ്ട് പല കളറാണ് ഏറ്റവും താഴെ കടും പച്ച ഇച്ചിരി മേളിൽ ഇളം പച്ച പിന്നെ ഇച്ചിരി മഞ്ഞ കലർന്ന പച്ച ഓ കണ്ടു നോക്ക് നമ്മൾ ഉളുപ്പൂണിയിലെ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ കണ്ടു ഇത് മൂന്നാറിലെ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ ഞാനായിട്ട് അതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏതായാലും ഇവിടുത്തെ വ്യൂ നല്ലതാണ് ഉളുപ്പൂണിയിലെ വ്യൂ നല്ലതാണ് ഇവിടെ കുറേ ഏറെ മലകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നു ഉളുപ്പൂണിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മേളിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണും മൂന്നാർ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഇത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡറിലാണ് പക്ഷേ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭാഗമാണിത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന മലകളൊക്കെ കേരളമാണ് ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാം അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകൾ എടുക്കാം നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിൽ ജിഷ്ണു തീർത്ഥ അതേപോലെ തന്നെ ഹാഷ്മി ഇവരൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്മിൻസ് ഞാനും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവരാണ് മെയിനായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് അവർ ചെറിയ അതിനകത്ത് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും വന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങളുടെ ട്രാവലോഗ്സ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത് കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് പോയി കിഴി കൊഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൊഞ്ച് കിഴി കഴിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മള് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ കാണാൻ പോയപ്പോ കണ്ട മൂന്ന് ആനകളില്ലേ കണ്ടേ അത് അപ്പുറത്തായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് നടന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് കാണാം വഴിയോട് ഇച്ചിരിയോട് അടുത്ത് വന്നു അതെ ഒരുമാതിരി നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ മഴക്കാലത്തിൻ്റെ തണുപ്പ് ഞങ്ങൾ മഴയും കൂടെ ഒക്കെ നനഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് ബൈക്കിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ആ തണുപ്പ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ട് തണുപ്പിന് മാറ്റാനായിട്ട് ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കിഴിക്കൊഞ്ച് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊഞ്ച് കിഴി ഇത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇപ്പോൾ സെറ്റാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ഫയറിൻ്റെ അവിടെ ഇരുന്ന് കൊഞ്ച് കിഴിയൊക്കെ കഴിക്കാം വാ ആദ്യം കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കാം അങ്ങനെ ക്യാമ്പ് ഫയറിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഒരു ഉഷാറൊക്കെ ആയി അതിന് ചുറ്റുവട്ടത്ത് ആണെന്നുണ്ട് ഏലക്കാടുകളാണ് ഏലക്കാട്ടിൽ ചീവിടിൻ്റെ കരച്ചിലും അതൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് ഒരു നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് കൂടെ നമ്മുടെ വിനീഷ് കിഴി കൊഞ്ച് കൊഞ്ച് കിഴി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊഞ്ച് കിഴിക്ക് കൊഞ്ചിനെ ആദ്യം റെഡി ആക്കുകയാണ് അതെ വിനീഷ് അതെ അതെ കൊഞ്ച് റെഡി ആയി ഏകദേശം പാപ്പുക്കായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊഞ്ച് കിഴി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കൊഞ്ച് കിഴിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യം കൊഞ്ചിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യും ചെറുതായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഷെഫിനോട് ചോദിച്ച് കൊഞ്ചിനെ സെപ്പറേറ്റ് സോട്ട് ചെയ്യാൻ സോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അതല്ലാതെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊഞ്ചൊക്കെ സാധാരണ റബ്ബറിഷ് ആ നേച്ചറിലേക്ക് വരും അതിന് പകരം ആദ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മസാലയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് വാഴയിലയിൽ കെട്ടി സ്വൽപ്പം വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറ്റി അപ്പം വാഴയിലയുടെ ആ രുചിയും കൂടി ഇതിനകത്ത് വരണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കഴിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഡിന്നർ
വളരെ സോഫ്റ്റ് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള കൊഞ്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ രുചിയും വരുന്നുണ്ട് മസാല കൂട്ടിൻ്റെ എല്ലാ രുചിയും വരുന്നുണ്ട് വാഴയിലയുടെ ആ ആ വാസനയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കിഴി കൊഞ്ച് കിഴി കൊഞ്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അല്ല കൊഞ്ച് കിഴി സോറി കൊഞ്ച് കിഴി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് കൊള്ളാം സാധനം കൊള്ളാം നന്നായിട്ട് വിശന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഈ തണുപ്പത്ത് ക്യാമ്പ് ഫയറിൻ്റെ ഒക്കെ അരിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനം രണ്ട് കിഴി കൊഞ്ചാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഒരു കിഴി ഇവിടെ ഒരു കപ്പിൾ ഹണിമൂൺ കപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അവർക്ക് ക്യാമറയിൽ വരാൻ ഒരു സ്വല്പം നാണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അവരപ്പുറത്തിരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവലിന് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്ന ഒരു കിഴിയാണ് കൊള്ളാം അല്ലേ ചെറുതായിട്ട് മീൻ മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ മീൻ മസാലയുടെ രുചിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് ഡിന്നറും ഒക്കെ കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോവാണ് നാളെ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ മൂന്നാറിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുക അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ വളരെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും ചിരിക്കുക തൽക്കാലത്തേക്കിന് ഗുഡ് നൈറ്റ് കഴിയട്ടെ